Este es verdadero, yao. Aquí se hacen los tribales con maquini y con navaja para ganarse su dinero. Se la sud y se trabaja. Salte de la calle donde la cosa está bien mala. Ahora... Hola, amigos, ¿qué tal? Una vez más les habla y les saluda a su amigo Big Boss, el barbero enmascarado. En esta ocasión me complazco en presentar a tres grandes estrellas de la lucha libre independiente. Todos, ahora sí que los cuatro, incluyendo a su servidor, somos de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl, con todo honor, todo respeto, representando nuestro municipio. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que... Rey Caballero. Príncipe Neza. Matanza 68. Y juntos son las chicas super... ¡Ah! Perdón, 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 perdón. Me equivoqué, me equivoqué. Bueno, Pero, pues... somos los tres mosqueteros, ah, todos sí. para uno y uno para todos. Eso sí. ¡Ay, te digo! <risa> ok, bueno, pues muy bien. Pues primero que nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí a este espacio. Este, les doy la bienvenida y pues muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Al contrario, la verdad es que agradecido por, por la invitación que nos diste. Una disculpa porque llegamos un poquito tarde, pero la verdad es que pues, tú sabes que nos pues, andamos apoyando sí, no, claro. a toda la ciudadanía de aquí del municipio. Sí, muchas claro, gracias. no, no se preocupe. Igual, dar, eh, reiterar el agradecimiento. Estamos eh, orgullosamente corriendo de un lado a otro por hacer una, eslabo, una labor altruista, como bien lo menciona, y eh, pues, también queremos saludar a toda la gente en el, el YouTube, en tu canal, Gracias. que de verdad agradecerle este tiempo que nos regalan. Si nosotros nos dedicamos a este bello deporte, es ¿por qué? Porque en Ciudad de Zahualcoyo existimos los fregones, de verdad los fregones, pero positivamente. Claro que sí. Gracias a todos que ven el canal del amigo Vipo, este, un saludo para todos, este abrazos, gracias caballero por la invitación altruista que estamos haciendo contigo, gracias por la presencia de Príncipe Nesa, eh, por nuestra familia que está aquí presente, tu familia también que está sí, aquí, gracias. Este, y pues sí, orgullosamente somos de Nesa amigos, y siempre nuestro orgullo lo vamos a tener bien alto, ¿eh? digan lo que digan y pase lo que pase, y pues a echarle ganas y primero Dios pues... Los voy a ver por un canal que pienso abrir que se va a llamar Recuerdos del 68. Comercial. ¿Vale? Claro que sí, pues ahí está la invitación. Aunque, pues aunque por lo... mi culpa llegaron tarde, sí, Comercial. porque siempre me echan la culpa. <risa> no, pues ya que, ya que tengas el proyecto ahí en pie, nos lo haces saber y ahí se lo hacemos saber nosotros igual a la gente que nos ve para que pues también ahí te vayan siguiendo y vayan empezando a, a ver tu contenido. Bueno, pues para comenzar con esta entrevista, como primer pregunta, la pregunta obligada sería, si no hubieran sido luchadores, ¿qué otra cosa les hubiera gustado haber ejercido? Caballero. Vámonos, fíjate que nosotros, bueno, al menos yo y mi familia, la verdad es que creo lo, lo mío, lo mío es ser taquero. La verdad yo te sé hacer los mejores tacos de sodero, de pastor, de cabeza de tripa y las mejores carnitas, de verdad, con una delicia sabrosura. Si no hubiera sido luchador, yo seguiría siendo taquero. ¿Y por qué nunca por qué nos no has invitado? Y tú también ya estás igual que el del pai, nunca nos invitan nada. Yo no, no te, te digo bien claro, si no hubiera sido una cosa o la otra, no estoy promocionando. ¿Saben qué? Miren, contrátenme, contrátenme, 50. 55, 42, 99, 02, 25. <risa> Ahí, miren que ya viene Navidad. Oiga, oiga ¿no trae tarjetas? Servicio a domicilio. Incluye meseros, ¿no? <risa> sí, de meseros llevan a la cachetada y a la chona, creo. <risa> Mesera, mesera, y ya mesera. para correr a la gente, ya para sacarlos, Matanza 68, ahí está presente. Tu servidor, el sacaborrochos. El sacaborrochos. Es que eh. no puede ser, es una convivencia sana, ya tomaron, ya vence a su casa. Ahora, ¿no? Ay, sí, si no hubiera sido luchador, yo hubiera sido taquero. Pues yo siento que si no me hubiera, tenido, no me hubiera dedicado a este hermoso deporte, me hubiera dedicado al fútbol. Fútbol. 100%. Ay, 100%. 100%. Siempre sí. nos golean. Nos golean. <risa> mira, el otro mismo. No, 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 mira. Ahí te Señora, va. espérame, espérame. Okay. Señores, mire, nosotros tenemos un equipo de fútbol. Somos puros hermanos luchadores independientes de aquí del municipio de Sabocoyo. Y jugamos cada ocho días. Pero de repente no va nuestro portero. Oye, hemos ponemos... jugado. ¿Yo por qué no he ido? Ah, por Porque ya no estás invitado. <risa> <risa> ok. Entonces, luego no va nuestro portero. Y pues ponemos acá a nuestro compañero. Y pues. De repente nos meten tres, cuatro, cinco. ¿Quién sabe por qué? Pero okay. él sí quería ser futbolista. Eso sí. A ver, una eso, cosa. Eso es, eso es pensar en grande. Sí, claro. Y decir no, sí. algún día, ver, algún día lo hago. Yo sí dice. tuve el gusto, el honor de haber pertenecido a la Liga Española, que es una antes de la tercera división. A los siete años tuve el gusto de trabajar para una empresa de refresco, no voy a decir el nombre para evitar comerciales, donde sí, a los 17 años te pagaban, 
te llevaban, te subían. Pero los 40 años, jugar con jóvenes de 18, 19 años, lógico que aquí hay una gran diferencia, chicos. ¿sí? Eh, por más que me digan que no, el índice de rendimiento del, eh, del cuerpo, estamos hablando que disminuye a partir de los 30 años un 64%. Digan lo que digan. ¿Sale? Entonces, sí, tengo orgullosamente 40 años. No, ya te ves más grande. <risa> yo yo te conozco de... sin más que ya te veo como de un setentón. De verdad, sí, no, no, sí, no, Pero, sí, lo diré, chillas, si ¿verdad? yo me hubiera dedicado, hubiera continuado en el deporte, me hubiera encantado pertenecer al amado equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Ah, sí, claro. Arriba de las chivas, sí. Así es. Oh, Ahora, chavo, mira, esto sí dan pena. Espérame. No den penita ah, ajena. Bueno, le vas a preguntar a Matanza. A ver, Matanza. Ay, pregúntame lo que quieras. ¿Qué, ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido luchador? Ah, pues a mí me encanta. Esos es como yo soy... de, 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 van a hacer sus, sus <risa> mierdas. Sus sí, él hubiera sido. Yo hubiera sido. Los... No, espérate, sabes el líder de las feministas. Sí. Espérame, te voy a decir algo. Yo orgullosamente pertenezco a Luna. ¿Sale? Sí, se escucha. Yo, yo soy de, 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 de la gloriosa UNAM. Para todos, le guste a quien no, no le guste. Sí, de la calle ¿Vale? se... Uh, aunque, estén aquí, <risa> aunque estén aquí los chivistas, ya, y yo, sabemos, nosotros ya, somos ya, pumas, y los pumas continuar. somos pumas. Bueno, entonces, <risa> eso no hace falta, por eso ya lo hicimos cuando encarcelaron al Mosh, cuando pasó los del 68. Y se enojó bueno, porque no le dejaron el lugar. Ya, eso ya no me gustó, porque matan gente. Mejor así estoy en paz, estoy aquí vivito y coleando. A mí me hubiera gustado ser, o más bien, inventar muchísimos dulces para los niños, porque yo tengo algo, así como caballero es buen taquero y todo y qué bueno, porque un día vamos a organizar algo, y él va a poner los tacos y yo voy a poner las salsas agridulces, porque a mí me gusta hacer dulces eh, para niños yo de hecho hago dulces para micheladas, pero no las hago como las que te venden allá que son puro chile, no, yo hago algo agridulce algo rico, que hasta los niños agarran y Oye, lo podemos echar en nuestro pescadito, en nuestra, nuestra carnita, échenlo como quieran. A mí me, me encantaría y me hubiera encantado pertenecer a, a algún lugar donde pudiéramos hacer muchos dulces para los chavitos. Eso me hubiera encantado. Fíjate que yo creo que cada quien tiene una historia, ¿no? Bastante buena y mala y agridulce, ¿eh? como sus dulces de, de matanza. Sí. Fíjate que... Eh, todos tienen una historia triste, buena y, y muy padre. ¿eh? Pero fíjate que estaba mencionando este Príncipe Nesa, que jugó para la Liga Española. Pero fíjate que yo pertenecí al equipo de Tapatío, a León. Yo fui futbolista profesional. Coyotes, eh, fútbol premier, Liga Española, Europea. Eh, mi esposa está de testigo. Eh, que no ya mienta, teníamos, señora Alejandra. No. Que ya teníamos un contrato, ya bien ah, hecho, es que iban hasta la casa. Yo también se enojaron. Hasta bien. jugar eh, en las canchitas y, no, y me pagaban, la verdad, por ir a sí, jugar las canchitas. El español la pagaba bien. Pero, desgraciadamente, si ya tienes un contrato, hay, hay, hay que apoyar a papás, eso es muy importante. Este, papás, si ya tienen eh, un proyecto con sus hijos, apóyenlos, que no se salgan del guacal, traten de llevarlos, de guiarlos. Pero de que desgraciadamente yo no tuve quien me guiara en ese momento. Ese fue el problema. Ya estaba hecho mi, mi, mi vida, digamos, de futbolista, pero más sin embargo faltaba el amigo, vente, vamos a jugar por 200 pesitos acá. Y yo iba, pues son 200 pesitos bien buenos. Y que te corren. Y que me lastiman. ¿no? O sea, una persona me tiró, me lastimó, me estillé el disco izquierdo de la columna, donde ya no pude jugar. ¿no? Entonces el contrato, llegaron a la liga, ¿sabes qué? Pues estas pelas. Este, me contrataron al quiropráctico del Cruz Azul para poderme ayudar y pues, se acabó mi carrera. Entonces realmente pues ya de ahí, pues obvio que me dediqué a hacer taquero y ya después vino el servidor público y ya después vinieron mis amigos y vente a la lucha y pues de ahí pues mira. Pero Oye, ya aquí, no, tanto hablas de taquero que ya está hambre no, medio. No, 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 ya está, ya está el monstruo quejándose. ¿eh? Oye, bueno, y para continuar, ¿ya cuántos años llevas dentro de lo que es el, el mundo de la lucha libre? Gracias Oye. a Dios, ya este 22 de octubre cumplí 8 años. 8 años ya. Como sí, gracias a Dios, sí. sí, claro, y agradecido, la verdad, este a, a Mexican Boy, a Logan Extreme, a Reynesa al Soldado del Futuro, a Giovanni, a la Dinastía Moreno, a Contreras, a, este, a muchos, de verdad, te agradecidos 
con todos ellos y al colombiano. Ahorita necesito mandar un mensaje bien específico para nuestro amigo colombiano que anda ahí con el malillo, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Este, Reina, ¿a cuánto tiempo no. ya? ¡Ah, tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la nota de rayo! Sí, ya le veía. Ya le veía. Córtale, mi chavo. Ya le veía, mi chavo, que tenía. Pechuga, no pone patitas. ¿Se va directo al YouTube? No, pero no. No, no, no. No, no, no. Yo no sé nada. Ahí se recorta, ¿no? A ver, a ver, a ver. Antes, antes, antes. No, 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 que recortas ni que nada. ¿Qué minuto va? ¿Qué minuto va? A ver, 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 me voy a acordar de una gran persona, y digo una gran persona porque convivimos mucho con él, ahora desde allá arriba nos está viendo y nos está cuidando y sabe cómo somos, eso es para ti Golden, Golden Bull, un buen amigo, Rey Caballero lo sabe, Príncipe Nesa lo sabe, convivimos con él, nosotros convivíamos con él con máscara o sin máscara, tenía razón, son hermanos. Es un chavo. Es un chavo. Es un chavo. Es que el nombre Gracias, Golden, en donde estés. Este, llevo 14 años. Yo llevo 14 años. Yo también empecé ya tarde en esto de la lucha. Eh, como bien lo, lo menciono, empecé muy, muy grande de ya. la lucha libre, pues se puede decir que, digamos, llevo nueve años como profesional. Como profesional. De, que yo me acuerde, ¿no? Sí. Si es más para atrás, pues bueno, qué bueno. Si no, pues con la pena, aquí sigo. Sí, claro que sí. No, pues muy, muy bien. ¿Quiénes han sido sus profesores? Ay, mira. Sí, sí, en sí, en sí, míos, 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 fueron este, Chuck Moll, Ángel Negro, este, este, Warlock Steel primero y Warlock Steel segundo. Los demás compañeros siempre como, como todo, pues me han apoyado, Cosmotron, Ámbar, Chicoche, este, Reinesa, Motocross, eh, y pues, ¿cómo se llama? De todos aprendes, y nunca dejas de dejar de aprender. Claro. Aquí siempre es estarte viendo, a ver qué haces. A lo mejor, unos somos más, dice uno, terrestre, más abajo, y otros son más voladores, otros vuelan más, pero no importa, de todos modos, de todos, de todos, de todos, yo siento que... Hay maestros importantes, pero también la mayoría de todos nuestros compañeros son importantes y de todos aprendemos siempre. Claro. Pues yo desde chiquito, no sé, eh, Panchito Villalobos fue el primerito. Luego de ahí empecé eh, con Espiral Negro, un tiempo Carlos Lagarde Jr. Este, tuve el gusto de, de entrenar en algunas ocasiones con el buen jefe ah, Voz, no, ¿eh? que era eh, este, Arcángel. Eh, me llevó a entrenar en varias ocasiones con él. Y pues a la fecha exactamente seguir entrenando con tiempo, compañeros. Tiempo, tiempo. ¿Y por qué no sabes? <risa> es que... Bueno, yo, yo pregunto, ¿no? O sea, pregunto. No, no hay nada como preguntar. Ahorita es que, sigues tú. Es que, es que no le enseño a él lo que me enseñaron a mí porque yo si pagué, él no paga. <risa> no, yo, yo soy el amigo del pueblo, ya lo dije. Lo que es el pueblo para el pueblo. <risa> Caballero. Pues fíjate que mi primer profesor fue el búfalo, el que era intrépido, ya en paz descanse, ya también nuestro amigo se lo fue, pero él fue mi primer profesor, después fue, estuve con Reinesa, me estuvo ahí apoyando, después fue Starman, después fue Estrella del Futuro, después fue este, Chuck Moll, el Puma, Después Giovanni, el oriental. Después, este... Con el gallego también. Con el el profesor gallego, el punker. Este... <risa> la verdad es que son bastante. La verdad, quisiera acordarme de todos, de verdad. Pero son muchos. La verdad es que son profesores que nos apoyan y nosotros mismos, hasta los propios amigos, nos apoyamos y, y pues nos cuidamos mucho. ¿no? Entonces, realmente... Hasta ahí mismos son, somos profesores de nuestros propios cuidados. Compañero. Y pues bueno, acordarnos de todos, un saludo para todos, todos, todos fuertes sí, abrazos. Pues si alguien se nos olvida. A ¿no? todos. Sí, sí, claro. Claro. Pero sí, lo que te decía, ¿no? Como dice el caballero, todos aprendemos algo de todos. Desde lo que es humildad hasta hacer cosas arriba del río. Sí, claro. Este... ¿Alguna lesión que hayan tenido a lo largo de su ups, trayectoria como luchadores? Ups, ups. Sí, fíjate, bueno, yo traigo. 
Todavía lastimada la rodilla de los ligamentos. Sí, pues te ve chuequito cuando sí, caminas. Cuando camino. <risa> yo, yo a veces que le decía a mi esposa, ay, como que amanezco chueco. Se le hace que te pegue con el sartén. <risa> Señor Alejandra, ¿qué le hace? <risa> Pero fíjate que yo todavía traigo, res... <risa> traigo resentida la lesión de, de, del, del tipo este que me tiró en el fútbol. No, realmente, este, fíjate que cuando entré a la lucha libre, mi mamá fue la primera. Hermanito, ya eres luchador. Él. Vamos sobre de él. Mi mamá fue la primera que pegó el grito, ¿eh? Con tres, pues, y tu cintura, y ahí te van a golpear y todo. Pero la verdad es que te digo una cosa: no sé si el cuerpo se fue fortaleciendo con los ejercicios que realmente azotaban y, y volar y todo, y no me lastimaba. Ya hasta apenas últimamente he resentido, de igual la, la edad, ¿no? También ya. Ya no es lo mismo, ¿no? Sí, Entonces, fuimos a luchar hace, hace un mes a las pirámides y este se me aventaron un pescadito y realmente lo caché bien. O sea, lo, lo bajé. Cayó hasta parado, pero el día el lunes ya amaneció. No, 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 no. <risa> bueno, tú dices que cayó parado. El compañero me dijo, este güey ya me dejó caer. No, 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 chingón, ¿eh? Y entonces <risa> mi esposa, me tuve que ir a trabajar el lunes, me fui con la molestia, el martes me fui a Toluca por lo de la aportación del arma de fuego y ya no regresé a trabajar, ya mi esposa me llevó al quiropráctico, no, <risa> sale peor, me pusieron Oye, pero no al quiropráctico, te voy a recomendar un doctor muy bueno, no, se espérame. llama Abraham. Ese, ese quiropráctico siempre era bien bueno, amor, pero creo que hoy se le pasó la manita. Pues era, y, dice. Me no, pero yo te voy a recomendar un doctor que es Abraham, que él... él él ha atendido, o sea, de veras, saludos, Abraham. Él es este, fue médico de paz descanse de perrito aguayo. Ha atendido al psycho, este, a cibernético, a varios luchadores buenos han atendido. Él es doctor en músculos, huesos y nervios. Y es muy, muy bueno. Y para cuando quiera algún compañero, claro, pues lo pues recomendamos sí. con Abraham. Y es muy, pues, pues, muy sí, conocido sí. en el ambiente porque es el cazazola de la lucha libre. Uh -huh. okay. El doble de. Casa sola. Casa sola. Sí. Okay. Príncipe. Pues mira, la única lesión que he tenido, gracias a Dios, ha sido el hombro hace ya cinco años. Lo recuerdo, fue un, un 5 de enero en el Deportivo Xochimilco. Tuve el gusto de que el señor Antonio el signo me llevara a esa función. A ver, espérame, te preguntas de tu lesión, no que cuentes la historia. Ya ni <risa> al grano, mano. Ya Ahí fue cuando me lesioné. Te voy hace a cinco años el hombro y en la actualidad empieza la espalda a dar la talla. Le voy a recordar una. Trae una lesión también en la oreja izquierda. Ah, sí, sí es cierto. ¿Tienes flor esa de tiene, no es, no, no, no. Esa pasó hace <risa> unos meses. Ah, no, Estábamos luchando lechuga. como compañeros nosotros y el rudo arroja al compañero, pero bueno, con todo lo arrojó como trapo. ¿Por qué? Porque él trata de buscar la caída y con su bota me golpea la oreja y me revienta el oído de la parte superior en la unión del oído y la piel de, del, del cráneo, por así decirlo, se revienta. Entonces, mi oreja hace esto. No, no, le, metas, no le metas tanto que la oreja, que, el, que los... No, la mitad de la oreja se voló. Entonces, ¿para qué? Entonces en ese momento... La mitad de la oreja, se me hace que, sí. te quería, que no, se quería echar uno y, de oreja. No, y gracias al doctor de la arena Nesa, sí, sí, va, que en ese sí, momento, me, me, me cuando vio la sangre, me dijo, primero, me sacó unos momentos de la lucha. Me sacó un, el que se tuvo que repasar. Chinga, fue, que le pusieron los rudos una chinga acá, compañero. Ah, ya está acostumbrado. Yo ya, ya no, chequeé que si sí aguanta. No, no, este es señora Alejandra, chinga. ya cheque que si sí aguanta o no. Ahí está su señora. No, aguanta. <risa> Digo, creo que fue <risa> aguanta, el, el, el minuto más largo que está. Largo. Se fue el mando. En el momento, el doctor me cauterizó con un pegamento tipo cola loca. La oreja me la acomodó, la vendó y me puse la máscara y a salir. Pero creo que fue el minuto más largo. Pero el golpe a mí sí me desconcertó muchísimo, muchísimo, porque me mareó y no podía sostenerme en pie. Me ayudaron a salir durante eh, ese minuto. No podía sujetarme de la, de la bandilla. El golpe fue directo aquí, en esta parte, con su bota. La bota que nosotros nos mandamos a hacer tiene a una ver, suela ver, muy resistente. Gente, ¿Nos puedes enseñar? Después ya no, ya no tengo, ya no tengo nada. No, es que ya no es tengo que nada. Entonces no le crean al ya señor. No es muy dramático. No, ya te, no gracias Por a eso los digo que sean rudos, los rudos no somos así, ya nos pegan y órale, güey, me paro por el otro. 
No, eso fue gracias no, a, a los doctor. técnicos. Sí. Dejaron bien gacha la cara, ¿eh? Sí, sí, eso por eso siguió siendo la máscara. Oye, por eso uso máscara, sí, lesión, por eso uso máscara. Sí, sí. Yo, yo digo que hay un, un segundo golpe, el, el de acá arriba, por eso de repente se También está lesionado. Entonces, gracias al doctor, a la buena atención del doctor, mi oreja se recuperó a la perfección. Sí. Gracias al doctor, lo repito, lo que algunos compañeros han caído o han hasta fallecido por no haber tenido la atención, sí. como la que gracias al doctor sí. tuve yo en la arena Nesa. Sí, ahí en la arena se tiene mucho cuidado. ¿no? Sí. sí, no, no. Qué bueno, gracias. Matonza. No, hombre, yo he tenido infinidad de lesiones. La no primerita fue a cuando caí me pegué en la cabeza y no, ya no supe. Ya, ya no se confuso. Ya no supe de mí, dice aquel. No, 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 sé. no, no. He tenido, he tenido varias lesiones, mira, lo que es este, tobillos, rodillas, codos, hombros. Pero yo las que más recuerdo como más fuerte fue una vez entrenando en unas estacas india. El compañero se le vence la pierna y yo caigo en el hombro y se me cierra el hombro. Pues, ¿qué te gustará? Mi mano la podía levantar. Y aún así todavía me acabé de entrenar y digo, me duele. Y, y pasó un buen tiempo, como dos, tres meses. Y solita se curó porque nunca fui a que me curara. Y la otra fuerte fue, me dejaron caer de cabeza arriba del ring. Y se me, las cervicales se me, se me compactaron uh -huh. y no podía yo caminar muy bien. Me llevaron, precisamente fui con Abraham Quintero, con el doctor, le comenté. Y ya él fue el que me acomodó todo y gracias a él pude seguir caminando porque si no lo hubiera hecho ya no hubiera podido caminar. Y bien dijiste de la cabeza. Y, te digo, y, y de ahí quedé loco, pero sí. ve, lo peor que, que quedó loco es que les das, no quieren pelear. No quieren, y a mí me encanta pelear. Por algo soy luchador. Por algo tener... La, la, la lucha libre, la magia es de que por algo eres luchador porque te atrae. A mí me gusta mucho, como decía caballero, los chavos, o sea, que los chavos se te acerquen, desde, que, fotos, desde sí. que alguien te diga, este, tú estás así de que, órale pues, te aplauden, no te aplauden, porque gracias al público somos lo que somos, sí, claro. y gracias a que, pues, hacemos bien nuestra chamba, yo les gusta aplaudirnos. Yo, 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 yo tengo una anécdota, me acuerdo que en ese entonces entrenaba con el profe Chacmol, y le decía, no, profe, yo un día voy a tener mi grupo. Como, me gustaba mucho el concepto de los vatos locos y los vipers. Uh -huh. Y le dije, no, yo algún día. Ah, dice, primero dedícate a entrenar y, y haz las cosas bien. Y después ya, no, no, que no, el profe no. sí es, este... Es buenísimo, onda, pero es algo enojón. Bueno, caballero, no me, no me deja mentir, es algo enojón. Algo, decimos en el ambiente, algo margaro. Saludos, profe, lo quiero. <risa> Pero es bien, es, bien, es bien a todo dar, es a toda madre. Ve el lado señor. positivo, si sí llegaste a estar loco. Es, 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 es a toda madre y me dice, estás loco. Por y lo en ese ciclo. Y, resulta, y resulta que cuando yo debuté allí en la NESA con una empresa, no me acuerdo cómo se llamaba, de un mentado este, licenciado Cisneros, que bueno, fue todo un show. Me ven los rudos Nesa y me invitan a participar en una facción, representándolos en una facción, en paz descanse, el, ahora sí que el, uno de los fundadores, Carlitos Cool, fue el que se contactó, estuvimos yendo a hacer sesiones de fotos, y nosotros, yo te lo puedo decir, el concepto de la anarquía, nosotros fuimos los primeros en tenerlo. Después de que nosotros desaparecimos, pues lo ocupó AAA, uh -huh. pero realmente a mí los que me dieron también y, y nos dieron mucho apoyo y gracias a ellos se fundó la anarquía, fue Carlitos Cool y fue donde estaba mi grupo, que eran este Cadenero Pong, Furia Roja y Black Car. Eh, invité yo a Quimera y queríamos más chavas, pero ya no quisieron y Quimera fue la que aceptó, de ahí salió Furia Roja y entró este Lobo Azul ahora lucha me parece que como lobo nada más pero este esa es una etapa muy chida y es una anécdota de las que y me acuerdo que decían no pues vale no que estaba pena. loco dice no que estaba loco y yo decía pues no que estaba loco y realmente este digo yo agradecido agradecido dentro de esto de la lucha sí les agradezco mucho a los rudos nesa que fueron los que los 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 que nos invitaron a ese proyecto de de formar una facción que los representará a ellos. Y más el, el fundador que ahora en paz descanse también con esta pandemia que nos ha pegado. Al gremio luchístico le ha pegado bastante. Sí. Vaya, un abrazo y saludos a todos los compañeros que han partido ya en Gloria Estén y allá nos están esperando en la Arena Celestial. Eh, nos ha pegado muchísimo, pero hay mucha gente y después de todo eso, sí, sí, sí. 
está mordiendo a todo, ¿verdad? Te digo que déjame, déjame pegarle, pero no te no. Está más aburrida que la mía. No es cierto porque la señora, mira, la señora ya estaba... No, y la verdad es que está durmiendo con los ojos abiertos. ¿no? Ya, sí. Mira, la verdad es que, la verdad, así, así como nos ves ahorita, estamos un poco decentes, ¿eh? Sí, no. Pero bueno, la verdad, ahí afuera somos este, tremendos, ese pinche chico temido que anda con nosotros. Ajá. No, hombre, hijo de su madre. Con ese tío, no, 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 ay, pobre. Pobre chaparrito. Es, no, es muy buena onda ese nano, ¿eh? Sí. ¡Saludos, chaparro! No, pues muy bien. Este, ¿Qué consideran su mayor logro hasta el momento? Ouch. Ouch, ouch, ouch. Pues, pues, fíjate, fíjate que... Fíjate que... caballero. Es que... Sí, o sea, despierta. No sé cómo una hora eso. Pero... Oye, tratarlo. oye, pero ¿tienes logros? No, bastantes, ¿eh? <risa> no, bastantes. La verdad, fíjate que el logro más importante que he tenido... En el nivel luchístico, la verdad es el apoyo de mi familia principalmente, ¿no? Porque claro. sin ella, sin ella no, no, no sería de nada. Y después eh, que la dinastía Moreno me haya hecho campeón de tercias con Soledad Futuro y Logan Stream. Este, posterior le gané las cabelleras a los colombianos. Después le gané la máscara a Chamán, a Chamán con todo y retiro de carrera, ¿eh? Uh -huh. Ese día. Este, y ahorita pues, soy actualmente campeón de parejas con Rayo Tapatío 1. Y logro más grande, yo creo que haber luchado al lado de, de Super Crazy, del de hijo del solitario, Blue Demon. de Blue Demon, de En Paz Descanse, este, su, este, ¿cómo se llama su hermano? De, de Wagner. Silver King. Silver, Silver King. King, de verdad, gracias a, a ellos. Este, Ricky Marvin. Yo creo que son los logros más importantes ah, sí, sí. Que, que, que he logrado, ¿no? Y pues ir a varios estados de la República, este, en compañía de mi familia, porque hasta eso me permite, o sea, he, he corrido con esa suerte, la bondad de que, pues, ¿sabes qué? Pues sí voy, pero pues quiero llevar a mi familia y, y me permiten el espacio para llevar a mis hijos y a mi esposa, ¿eh? De verdad, y, sí, yo creo que son los logros más importantes que, que tengo en mi carrera. Perfecto. Príncipe. Híjole, pues... Bueno, el primer. Me, de... me tardé como 30 segundos. Sí, sí, no. rapidísimo, entonces déjame los segundos. No, eh, de entrada, entrada del primer año que debuté, ya como profesional, porque sí, como bien lo menciona Matanza. Oye, pero si vamos por año, te vas a tardar mucho. Sí, sí, sí. Es que vas por dos años. Vas por un año. Vas por un año y luego. No, como lo dice Matanza, antes sí nos entrenaban un buen rato, ¿eh? O sea, la verdad no. No es que morita de tres meses y ya los debuta. No. ¿Qué habla el caballero? No, no, no. Ay, mira, ay, mira, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tanto estar, tantos años de ejercicio. Ay, estoy, mira. Eh, velo, velo. Ya, ya me lo castigo. Ya, ya. Eh, eh, duré varios años eh, como amateur y, con, y como profesional ya en el primer año. Este, exactamente la de Nestima Moreno me da lo de novato del año. De ahí algunas revistas luego, luego nos, nos, nos dieron reconocimientos. <coughs> Eh, bueno, sobre todo box y lucha eh, Rápidamente eh, Tengo el gusto de regresar nuevamente a la arena Budokan Y ahí ya me ganó el, la copa Corazado Moreno De ahí cambio nombre eh, Híjole la, El mayor beneficio o el mayor que gusto Que me ha dado la lucha libre es la familia El poder estar con ellos, así de fácil y sencillo Y el gusto Que me voy a dar ahorita es Retirarme ahorita. <risa> sin, Con un minuto de aplauso Y no con un minuto de silencio como nuestro buen amigo Harry, como el príncipe aéreo se retiró. Uh -huh. Entonces, sí, ya pienso retirarme de la lucha libre, porque el cuerpo se cansa y me gustaría disfrutar a mi amada familia. ¿No quieres que te pegue? No. Ah, sí. Bueno. Eso Entonces, qué bueno, porque este señor... De voto me regreso y yo, o sea, me cambio de nombre, me cambio de nombre. No, no. De nombre. No, no. Yo, yo siento que mi mayor logro, de verdad, es estar aquí con ustedes. El compartir ah, todo lo que he compartido, no, el que he compartido, no, 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 oh, no. Que la... es que no, es que no me toman en serio, no, no que eres rudo, no, no, te amo no, mil, no, 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 soy rudo pero tengo sentimiento, soy como mojojojo, ese lo quiero decir, ese ese bueno, entonces, eh, Sí, y no, dentro de, lo, dentro de la lucha libre, para mí, para mí lo que más valoro y, y mi mayor logro 
es agradarle a la gente. Sí, claro. Y, y aparte de eso, pues cuando abrieron la empresa, empezar de un torneo de exhibición donde, gracias a Dios, fui punta de lanza y llegué por mi trabajo y por el gusto de la gente, llegué a estar en... Un, eran domingos este domingos de lucha libre en la arena Nesa, llegué a una semifinal agradándole a la gente, pero fue todo a mi chavo. Gracias a Dios. Y pues esos son los mayores logros. Yo no soy campeón, ni soy EP, ni soy todo. ¿Para qué voy a...? Claro, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, si no, yo soy campeón, ni voy a no, diga, ¿no? Solo lo pero a mí no me pusieron, ¿eh? Así, o sea. Te, te pone, ¿no? Yo no tengo Ay, la A mí me lo dieron... ¡Échenme a su gallo! Nada no, no, no. más que me echen a su gallo. Vamos a ver si estamos al nivel, ¿no? Pero hay niveles, ¿no? Eche, claro, ¡Échenme a su claro, gallo! Claro. A mí que me echen a su gallo. O sea, los niveles, pues, pueden sí, fijarlos. Sí, 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 dice. Sí, sí, sí. Ay, no, no, pero es que tú me quieres hacer otra cosa si me hago para allá. El que no tiene tele eres tú. ¿Cuál es, cuál es su platillo favorito? Ah, sí. A ver. Ay, Mira, yo te lo voy a decir en el oído y a ver si mi esposa lo adivina, ¿no? Oye, Deja de darse besos. Perdón. La... Señora ah. del príncipe Nesa, ver, señora, mande cuál es. A ver. ¿Cuál es su platillo favorito de Rey Caballero? Las de Rolagas. Las de Rolagas, sí, sí, es cierto. Sí. Son las de Rolagas, la verdad. Okay. Ay, y mi esposa hasta hizo príncipe. como que. No me acuerdo, viejo. <risa> a ver. Me fascina la comida china. El arroz mixto. Ah. Me ya, ya, ya estamos acabaste, ya. Los, ah, no, los, digo, también. Córtale, mi, chavo. mi mujer también sabe. A ver, 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 te amo, te amo, ya déjense de dar besos, a ver, ¿cuál? Por eso no vino mi esposa, agárrame, agárrame porque la mato, dice, la mato, es que tiene pero a él lo que le ha gustado, bueno, que cuando nos pide, pues es el espinazo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa es mi vieja! <risa> sí, correcto. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, pero sí, no, a mí correcto, me, me... No, 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 así como el amigo caballero tiene las verdolagas, que no es más creo que por otra cosa. <risa> a mí me mata el espinazo en salsa de tomate, así de que... ¡Ah! Eso es lo que... No. <risa> Sí, 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 también fue lo que, sí, lo que nos dijo. Bueno, pues ya para terminar aquí con esta edición que no, pues muchas sí, veces mal. estuvo muy, sí, no muy amena la plática, déjame, bueno, déjenme cada uno de ustedes sus redes sociales para que ahí toda la gente que nos ve en el, en el canal y nos sigue, pues pueda contactarlos, si es que venden algún tipo de producto oficial, alguna contratación o algo que necesite no, el público, pues ahí dejen de este... Ahí dejen sus redes, porfis. Bien, eh, quisiera hacer un paréntesis. Ok, por favor. claro que sí. Este, esto va dirigido a todos nuestros amigos luchadores, ya que es el momento de reunirnos, de apoyar. Tenemos a un gran amigo ahorita con oxígeno, que es el compañero miserable de los colombianos. Les voy a dar el número de tarjeta. De verdad, está, le dio neumonía. Está un poco delicado, ya saben y recuerden que el oxígeno es un poco caro y pues él la verdad es que trabaja de checador, entonces ahorita ya está en cama muchachos, necesitamos apoyar, me pide lo, los colombianos, Edgar Colombiano, Richie, que por favor pueden depositar en el OXO, el número de tarjeta es el 47 66 84 12 15 35 57 96. Lo voy a volver a repetir. Pueden apoyarnos este, depositando en el OXO. 47 66 84 12 15 35 57 96. De verdad, señores, es el momento de ayudarnos, de apoyarnos. Y como lo hemos dicho, hay que ayudarnos unos a los otros. Nuestro compañero, miserable, mil respetos. Él, él me dice hijo y yo la verdad lo respeto mucho. Y yo también le digo papá y hasta abuelo. Me llevo hasta de a mamá con mi amigo, este, lo respeto mucho y fíjate que esto sucedió, yo el lunes todavía lo fui a ver porque lo voy y lo y ya sabes cómo nos llevamos, ahí en donde está trabajando y de repente ya no lo vi, Edgar me hizo el favor de comunicarme, me hizo sabes qué? que estaba delicado, no hay que hacerlo público, más sin embargo ya ayer sí es necesario ya el apoyo de todos ustedes amigos, así que por favor 
lo más mínimo o lo más máximo que podemos ayudar a nuestro amigo miserable que lo necesita de verdad, somos muchísimos luchadores, de verdad con un poquito podemos ayudarlo y apoyarlo. Amigo miserable, de verdad, de mi parte te mando mucho, mucho, muchas bendiciones, de verdad que salgas de esta de inmediato. Gracias. Claro que sí, redes pues sociales. es un momento de apoyar y bueno pues se dejan las tus redes sociales. También por si alguien tiene alguna duda con eso, pues se contacta con muchísimo para gusto, el apoyo claro que sí. y para cualquier otra cosa que necesite también en público. Bien, entonces, eh, por Facebook me encuentras como Rey Caballero Oficial y la página Rey Caballero y Caballero de Nesa. Así me encuentro. Okay. Okay, en el Facebook lo vas a encontrar como Nesa, Nesa, Príncipe Nesa. ¿De acuerdo? Es el oficial, es la que tenemos para todos ustedes. Claro que sí. Eh, en Facebook me encuentras como Matanza68, todo con letra. En Instagram, igual como Matanza68. Y pues en mi WhatsApp también. <risa> no, 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 ya. Espérate, espérate. Ya, en serio, en serio, en serio, en serio. Amigos luchadores, de verdad, sí. apoyemos al profe miserable. Una gran persona, excelente compañero, no hay palabras para, para expresar lo que sentimos hacia él. Hay que echarle la mano, sí, claro. porque de verdad en estas enfermedades los gastos son fuertes. Claro. Y créanoslo a nosotros que lo hemos vivido, ¿sale? Échenle la mano, con lo poco o mucho que se pueda, siempre vamos a ayudar, ¿vale? Claro que sí. Pues vamos a apoyar, por lo menos los que somos de Nesa, como hace rato mencionábamos, es algo que nos, que nos caracteriza y pues vamos a apoyar ahí con lo que se pueda, pues estaremos aportando, ya dejó, este, Rick Caballero ya dejó ahí el, el número, pues vamos a echarnos la mano. Y bueno, pues muchas gracias, a mí me van a encontrar como Big Boss, el barbero enmascarado, en página de Facebook, YouTube e Instagram. Y bueno, pues no olviden suscribirse a mi canal, regalarnos una manita arriba, compartir el video y seguir viendo los contenidos, estar pendientes. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Les agradezco de corazón que nos hayan brindado un poco de su tiempo y su atención para una misión más para este canal. No me queda más que agradecerles nuevamente y desearles lo mejor de lo mejor de los éxitos después de esta pandemia, tanto en su vida personal como en su, en su deporte, en su carrera y en sus otros trabajos, en tus proyectos que, que tienes, caballero, pues también este, sigue adelante, esa humanidad habla muy bien de ti, excelentes personas, excelentes gladiadores, muchísimas gracias, nos vemos en una emisión más, esto fue todo por esta ocasión, somos la fusión perfecta. Adiós. Saludos. Gracias. Yo tengo sangre de barbero, entienda caballero, sigo haciendo lo que quiero y todos los días más me mero, porque soy un peluquero de lo bueno mero mero, esto no es re callejero, esto es rap de verdadero, yao, aquí se hace lo tribal.